Muy buenas amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes, Manuel Castillo, Adelaide Hernández, aquí en estos días tan difíciles, días de recogimiento en su casita, nosotros queremos seguir recordando cosas interesantes, Manuel. Ciertamente, este tiempo de cuarentena tiene a la gente recogida, como tú bien acabas de decir, y es bueno recordar, porque lamentablemente no tenemos deportes en vivo en estos momentos, y recordar es vivir. También es momento de recordar ahora el Juego de Estrellas del 2018. Un juego de estrella que fue en la ciudad de en la capital de los Estados Unidos, en Washington DC. Un juego de estrella que se caracterizó por eh, eh, actos heroicos en, en, última, en últimas instancias. Eh, me recuerdo muchísimo de ese cuadrangular de tres carreras en la parte alta de la octava entrada de Jan Segura, Jan Segura. que hubiese sido el MVP del partido porque la liga americana estaba perdiendo prácticamente todo el encuentro. Eh, Jan Segura de ese cuadrangular pone a la liga americana por, uno, por dos carreras arriba, perdón. Pero después Edwin Rodríguez, que irónicamente fue el líder de salvamento de todas las grandes ligas en el 2018, falla el salvamento cuando entonces Kuro Genet le conecta cuadrangular de dos carreras que empate el encuentro. Ya después, en la parte alta de la décima entrada, eh, Alex Bregman conecta un cuadrangular, eh, el equipo de la liga americana hace dos carreras más después del cuadrangular de Alex Bregman, pero quien rompió el empate en entradas extra fue Alex Bregman y por eso se le dio al MVP a él. No, definitivamente cuando Jean Segura dio ese cuadrangular, Manuel, yo me puse feliz, eufórica, porque pensé, bueno, eh, el muchacho se va a llevar el MVP, venía el mejor relevista del momento, eh, Edwin Díaz, y todo pintaba, pero así no fue, así no fue, porque definitivamente ese día eh, las cosas no estaban para la Liga eh, Americana, la Liga Nacional, para, para, para la Liga Nacional, perdón. La Liga Americana se lleva el triunfo finalmente, pero en ese momento se empató el partido 5 a 5 y entonces hubo el fracaso total por parte de ese cuadrangular de Jan Segura, que para mi juicio, aún, aún eh, eh, empatándose el juego 5 a 5, yo le hubiese dado el MVP a Jan Segura, porque Bien. tenía para mí más valor que Alex Berman. Lo que pasa es que el, el palo de Segura lo fue más de más carreras, eh, un jonrón de tres carreras. Sí vino después de un error, pero vino contra un excelente relevista que es el señor Heider. Eh, y yo, yo, yo al igual que tú, siento que, le, que merece más crédito ya segura, pero eh, lamentablemente eh, en los Juegos de Estrellas se le da siempre el MVP al que hace la última cosa. Sí. ¿Por qué? Porque han habido casos, no recientes obviamente, donde se le ha dado el MVP, por ejemplo, a un hombre que tuvo un jonrón en el primer inning, lo sacaron... Se bañó, se cambió, entonces ya no está en uniforme para recibir el premio. Entonces, se evitan eso, a mi entender. Bueno, señores, nosotros en ese partido de las estrellas, como siempre, eh, Manuel y yo, que tenemos los últimos 12 Juegos de Estrellas yendo ininterrumpidamente, conversamos con Nelson Cruz, Salvador Pérez, eh, Wilson Contreras, Yadier Molina, también conversamos con José Ramírez, quien había tenido un año espectacular en ese 2018 y se mereció ir al partido de las estrellas eh, José eh, Abreu eh, de los Medias Blancas de Chicago Ozzy Alvis a Kellen Hansen un revista que siempre no sé por qué pero siempre está en el partido de las estrellas sí, y ya sin de, <risa> del equipo de los Toyos de los Santos. y por supuesto a Manny Machado que en ese momento estaba en el peor equipo de las grandes ligas los señores de Baltimore que estaban <risa> ¿tú recuerdas la famosa pregunta que sí, le hizo un periodista? no un, había alguien que parece que, que lo había mandado por comisión sí. y le pregunta a Manny Machado que, que si él ve al equipo de los Orioles de Baltimore en la serie mundial <risa> Manny Machado bueno con mucha calma y educación con mucho tacto, le dijo, mijo, tú... Le dijo, tú como que no sabes mucho de esto. De pelota. Entonces, cuando el tipo, cuando Manny Machado se da cuenta que el tipo le está haciendo la pregunta en serio, le dice, no, no tenemos chance de hacerlo. <risa> son, cosas, son cosas que suceden definitivamente con periodistas que realmente no entienden qué está pasando en el mundo no. en ese momento. No, 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 eh, hacer preguntas y lucírsela. Bueno, vamos a disfrutar de todas esas entrevistas del de Partido de las Estrellas del 2018. Amigo Televidente Deportes, Adelaida.com, Nelson Cruz. Nelson, un placer tenerte aquí de nuevo, seis años aquí visitando este Partido de las Estrellas. ¿Qué se siente, Nelson? No, es especial, yo creo que cada año lo hace especial. Como estuve comentando temprano, eh, hay jugadores que tienen 14, 15 años, que no, son, son primera vez que, que vienen a un juego de estrellas, entonces... Hay que aprovechar esta oportunidad que Dios le da eh, y disfrutarla, traer a tu familia, porque si no sabes si va a ser la última. 
pero este fue un poquito más relajado, porque hace tiempo que ya tú sabes que estaba en el partido de las estrellas. Sí, sí, yo creo que todos los años ha sido así, el primer año de 2009 fue lo único que lo supe tarde. Eh, tú tienes la posibilidad de prepararte y... Eh, saber a quién va a llevar, prepararte para los hoteles. Y de Santa Cruz, todo lo que tú quieras. Exacto, exacto. Entonces, eh, por lo menos tienes la posibilidad de una semana de, de, de ajustar todo tu calendario. Háblame de Seattle, Nelson. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo las expectativas para esa segunda mitad? Están teniendo un año, un inicio bueno, después se cayeron, o sea, han tenido altas y bajas. Sí, eh, o sea, yo creo que todos los equipos van por altas y bajas. Eh, de algo de, de una temporada de 162 partidos es casi posible eh, yo creo que la llegada del juego de estrella nos va a ayudar porque necesitamos un, un descanso de todo el conjunto eh, pero en el sentido general estamos jugando muy de gol 20 juegos por encima de 500 yo creo que era nuestra meta y estamos en, en la segunda posición para ir a Huaca y a cinco partidos cuatro partidos de, de, la, de la división tú en lo personal ¿qué, qué, qué deseas para esa segunda vida? salud yo espero seguir saludable eh, como mencioné, ¿sabes? tuve el mago por lesión al principio de la temporada, gracias a Dios ya estoy a 100% y eso es lo que pido a Dios. Mucha salud. Muchísimas gracias, Nelson. Un saludo a todos los dominicanos que te siguen. Gracias a ti siempre. Saludo a todo el pueblo dominicano, se le quiere. Eh, gracias por las buenas vibras. Televidente Deportes, Adelaida.com, Salvador Pérez Salvador, otro partido de las estrellas y abriendo como receptor titular, ¿qué se siente? Estoy súper contento, agradecido por Dios por esta oportunidad, momento para disfrutar con la familia, momento para estar rodeado de tantas estrellas, yo creo que eso, eso es lo más importante. Sobre todo en tu carrera que ha tenido tantas emociones, serie mundial, juego de estrellas, todas esas cosas, y siendo un receptor respetable dentro de todos los receptores de la liga americana. Mira, gracias a Dios, porque ese, ese es el trabajo que, que hago en temporada libre, gracias a Dios por premiarme de esta manera, contento de estar con, con todas estas estrellas aquí, en dar ese crujado, tanto especial para mí, y dándole gracias a Dios por todas las oportunidades que me da. Mucho talento venezolano en este año, Salvador, ¿a qué, a qué piensas tú se está desarrollando tanto el talento venezolano? Creo que estamos trabajando más, <risa> estamos esforzando un poquito más, y mira contento, de verdad que de las ocho, ocho personas representando a nuestro país por las situaciones que estamos en este momento es bastante importante para llevar ese poquito de felicidad a nuestros lugares donde, de donde venimos en Venezuela. Hablamos un poquitito de Kansas City, un equipo que ya ha estado en una serie mundial y que ustedes quisieran retomar el camino de, de poder estar ahí en post -temporal. Mira, sí, yo creo que eso es parte también del proceso, cosas que pasan, no pudimos mantener a todos los que fueron a gente libre el año pasado, hace dos años pero bueno, ya hemos pasado por ese proceso Dios quiere que el proceso sea rápido y debemos estar otra vez en unos playoffs bueno. un saludo a los dominicanos que te siguen Salvador allá en República Dominicana, tienes muchos fanáticos un saludo a todos mis hermanos allá en la República Dominicana en el Mangú Power, ¿cómo es? Mangú Power. el Plano Power el Plano que te ha tocado a ti no puedo decir, ah, sí, sí, sí lo pongo porque todos todo son demasiado divertidos, todos son bien y de verdad que nos, que nos la llevamos bastante bien. Muchísimas gracias. Gracias. De deportes Adelaida.com para República Dominicana, Wilson Contreras. Wilson, esta. ¿Cómo te sientes en este partido de las estrellas, Wilson? No, bueno, eh, agradecido y bendecido de estar acá. La verdad que no hay mejor sentimiento que este que estar compartiendo con toda esta hermosa esta y toda esta, toda esta gente hermosa que está acá y un sueño hecho realidad. Wilson, está saliendo una gran cantidad de receptores de Venezuela. Antes usualmente era más Shorto y otras posiciones. ¿Están inclinándose ustedes a esa posición después de las expectativas de todas esas superestrellas como Salvador Pérez y esa gente que se ha destacado muchísimo? Mira, este, la verdad que no, no, no tengo una respuesta para eso, pero bueno, mira, gracias a Dios que Venezuela ha dado bastante pelotero de, de, de buenas condiciones. Eh, ha dado, este, últimamente ha dado muchos catchers. Y yo creo que eh, puede ser una de esas, eh, puede ser esa la, la inspiración de, 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 los, de los niños que ahora quieren ser catcher, que a lo mejor ven a Salvador Pérez, 
ven a toda esa gente, todos esos venezolanos que hemos cachado en Grandes Ligas y, y los impulsamos a hacer catch. Pero también depende de las condiciones que tengan para jugar la pelota. Tiene un compañero de equipo aquí en este partido de las estrellas. ¿Cuál es la empatía con ese compañero, con Javi Baez? ¿Cómo, cómo te llevas con él? Uh, Javi Baez, Javi Baez, yo un tremendo team y tremendo compañero tremenda persona, este, me gusta, me encanta cómo juega, sus instintos, la energía que transmite y las ganas que tiene de ganar, yo creo que lo hacen único y como lo vi ya temprano, yo creo que cualquier equipo que tenga Javier Paz en el line-up es un equipo especial. ¿Qué significa en lo personal estar aquí? Significa mucho, alegría, sueño, sueño hecho realidad, lo soñé de chiquito, siempre le, le decía a mamá y papá que yo quería ser de la liga y que quería estar en un juego de estrella así como los tú, mi alcalde, mi alcalde siempre fue mi, mi jugador favorito y, y siempre me va. Y siempre le dije a mamá que mi mamá que yo quería estar en la televisión como ella, bueno mira, hoy en día estamos acá. Me lo creo, todavía no me lo creo, pero me lo voy a creer ya cuando esté jugando, de, cuando esté ya en el campo y a disfrutar cada, cada, cada segundo de, 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 de este hermoso día. Este Finalmente, tus expectativas para la segunda mitad. Sigo trabajando duro. Eh, Principalmente este, mantenerme saludable como lo mantuvo en la primera mitad este, y que el equipo siga ganando para, para así poder clasificar y, y ojalá podemos, podemos llevar otra de las posiciones. Muchísimas gracias. Gracias.